Welcome to the um, Ecolinguist channel on YouTube. My name is Cedric Krummes, my pronoun is here. I'm a uh, little boy. I'm from the first place, but I'm here in Schottland. I'm doing a doctorate in the linguistic, in the corpus linguistic, in the first place. I'm here in the moment in the data security and in the data security. We have three guests. We have Marlene from uh, Österreich. We have Nobby aus Kalifornien, also aus den Vereinigten Staaten, und wir haben Rickard aus der Schweiz. Was wir heute machen, heute gehen ich meine Gäste feier wieder, und zwar gehen ich feier Deskriptionen von den Wieder. Und mein Gast muss roten, was die feier Wieder sind. Mein Gast können keine zu euch. Dafür schwätzen sie an ihrem Dialekt und an ihrer Spruch. An mir schwätzen also all als eine Varietät. An der Reihe, Leute. Okay, an der Reihe, tip top. Mein nächstes Wort. Mein nächstes Wort ist ein Zucht Fleisch. Das, das ist ein Fleisch, das mehr Protein hat und mehr Fett hat, wie andere Fleischzuchten. Das ist wahrscheinlich ein weißt Fleisch anstatt Rotfleisch. Das ist ein Fleisch, mit der so heilen Stutt von einem Deer. Deer, ähm, als Bauern haben oft das Deer. Äh, und geht als Fee gezählt, hauptsächlich für Fleisch, auf für Eher. Deer kann ganz kurz Distanz fliehen. Tut selber, tut der Blitzebäuerisch, wird immer für das Fleisch benutzt. Heuerns du benutzen wir doch für die, wie für die haben wir auch einer wieder. Das war es. Das war meine Deskription. Haben wir Ideen? Richard? Ich glaube, ich habe eine Idee. Äh, aufgrund dessen, was du gesagt hast, oder was du gesagt hast, was du beschrieben hast. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob das Fleisch von dem Tier spezifisch gemeint ist. Oder das Tier selber. Ah, okay. Ja. Das Fleisch. Das Fleisch. Ja. Gut. Dann habe ich eine Idee. Okay, tipptopp. Marlene, was denkst du? Ja, ich habe auch eine Idee. Ähm, also ich habe verstanden, dass das Fleisch gemeint ist. Ich bin <lacht> nur am überlegen, ob es äh, bei uns auch verschiedene Wörter dazu, dafür gibt. Und deshalb da muss ich noch drüber nachdenken. Aber ich weiß es okay. nicht. <lacht> Okay, kein Problem. Keine Panik ob der Titanic, ja? <lacht> <lacht> okay, Nobby, was meinst du? Ich glaube, ich habe eine Idee, aber ich bin nicht ganz sicher. Okay, für was? Bitte? Für was? Ähm, also ich, ich, ich habe verstanden, dass es Fleisch, eine Art Fleisch ist, eine Sorte Fleisch. Mhm. Ähm, und dass die Tiere eventuell ein kleines bisschen fliegen können. Genau, da das ist richtig. Ja, korrekt. Okay, dann glaube ich, weiß es, was es ist. Okay, tip top. Was das Edward weise wann ich glift? <lacht> Hühnerfleisch. Ule auf Schweizerdeutsch. Händel oder Händelfleisch, aber das klingt komisch, also Händel. Okay, ob Plötzebäuerisch, Pulle. Me, ob Schweizerdeutsch, Pulle, ob Lützebäuerisch, Pulle. Bald das selbst. <lacht> Tip top. Okay, das zweite Wort. Mein zweites Wort ist ein Rimmendeer. Mit das Kea, also der ganz kleine Insekt. Das ist ein Insekt, was in einer Kolonie lebt. Und das Insekt lebt an kleine Gruppen, kleine oder größere Gruppen. Äh, das ist ein Insekt, das verwandt ist mit den Bayern und mit den Wespen. Tut Antennen. Und es schmeckt, dass ein Insekt kommuniziert mit Pheromonen. Wenn sie organisiert sind, gibt es hauptsächlich zwei Gruppen von Insekten. Tut den Abstarinnen und ich den Engkinnigin. So, 
Was machen die? Ich glaube, ich habe es verstanden. Okay. Hast du froh und hast du kein froh? Nein, eigentlich habe ich keine Fragen. Okay. Marlene, was macht ihr? Ich glaube, ich habe es auch verstanden. Also grob verstanden zumindest. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige erwischt habe. Das Richtige ah, okay. Tierchen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich die Einzahl oder die Mehrzahl aufschreiben soll. Das ist egal. Das ist egal. Okay, okay. Von mir aus pluriel oder singulier, das mich nicht. Okay. Am du, Ricard? Ähm, ich has ich denke, dass ich es verstanden habe. Ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, als du angefangen hast mit der Kolonie angefangen hast. Ich dachte, ah, ich weiss welches. Und nachher habe ich aber doch ein anderes äh, Insekt herausgefunden. Ah, okay, okay. Hast du ein Frohfleisch für, das, für den Unterschied vielleicht besser zu kennen? Oder? Ich, für mich ist es perfekt. Ich habe nur bei den okay. ersten zwei Sätzen habe ich gedacht, ich weiß schon was. Aber dann war es doch nicht das. Gewesen. Okay, okay, tip top, genau. tip top. Okay, das, das war ein einfach Wort. Oh, ich ich habe doch noch eine Frage. Ja, okay. <lacht> Kann das Insekt fliegen? Okay, das ist ein gut froh. Du musst ich um meine Biologie denken. Es schmecken, es schmecken die männlich, die können fliegen. Und da stirben sie. Es schmecken. Es ist keine Enzyklopädie, es ist keine Wikipedia, dafür sind wir nicht sicher. Okay. Ich meine ja, für eine kleine Saison, da fliegen sie, dann äh, kopulieren sie an, äh, an, an der Stirn. Aber die Menschen können nicht fliegen. Die Menschen sind immer nicht mehr im Boden. Danke. Okay, das kein Problem. Aber ja, dann, wenn ich Glift weisen an es wurde doch so, wann es glifft. Ameise. Mhm. Oh, Marlene? Biene. <lacht> ah. Aber ich war mir nicht sicher. <lacht> ah, nicht das kein Bei, das mal nicht. <lacht> Bei einer Bei hat es Hunnisch gesucht. Weißt du, das ist Hunnisch. Mhm. Mit war nicht das kein Bei. Okay, Ricard, was hast du gesucht? Das ist Ameise. Okay. Das ist gut, richtig. Und plötzlich bei euch ein Sejomes. Okay. Sejomes. Vom Verb Seschen. Seschen heißt urinieren. Ja, Pipi machen. Weil ein Sejomes, wenn sie attackiert wird, dann spritzt sie ein kleine Gift raus. Und das gesagt aus wie reis Menschen, gesagt das aus wie Pipi. Dafür ein, 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 ein Pippis-Insekt. Ah. <lacht> ein Sejobis. Sehr schön. Ja, ja. <lacht> Me, du könnt das größte Geheimnis oder auch nicht, ob plötzlich ich so mir auch ein Ameis, zwei Ameisen. Mir so noch Ameis. Mir Sejobis als Mehle zu beuisch. Okay. Mein drittes Wort. Moment. Wo ist mein drittes Wort? Hier ist mein drittes Wort. Mein drittes Wort ist ein Klangsteck Papaya. Mit Pasch auf einer Seite. Das ist entweder ein Quadrat oder ein Rajdeck. Rundherum sind kleine Zacken. Wir passen das Steck Papaya auf ein Enveloppe als Beweis, dass in der Porto bezahlt wird. Und es gibt auch viele Leute, die sammeln die. Sie wird von verschiedenen Ländern oder auch von verschiedenen Jahren gang oder so weiter. Also geschichtlich gesehen oder geografisch gesehen. Ricard, was meinst du? Ist das ein einfaches Wort oder ein schweres Wort? Falls es das ist, was ich aufgeschrieben habe, dann ja, ja. ist es einfach. Ähm, darum hoffe ich, dass es das ist. Okay, tipptopp. Okay. Hast du ein Froh für Reis? Ähm, nein, ich habe das Gefühl, ich habe das meiste verstanden. Darum mhm. habe ich eigentlich keine Frage. Okay, tipptopp. Nobby, was meinst du? Sag das Gleiche, was <lacht> unser Kollege Ricard hier gesagt hat. Okay, okay, ich dann. <lacht> An der Reihe? An du, Marlene? 
Ja, für mich war es auch nicht viel anders als für die anderen beiden. Also oh, wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann ist es einfach. Oh nee, das war wirklich einfach für jetzt dann. Okay, dann, wann ich glaube, weißt er vorbei, ja, wann so etwas wird? Briefmarke. 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 Okay, an der Reihe. Ob Blitze bei euch? Tamba. In Tamba, zwei Tamberen. Das Wort kommt aus dem Französischen. Französische. Genau. Wir so nicht ein Briefmark oder so. Wir so immer Tamba. <lacht> Tamba, an <an> Enveloppe. <lacht> ja, die ah. zwei passen zusammen. Ja. Okay, das letzte Wort. Äh, wo ist denn mein letztes Wort? Hier ist mein letztes Wort. So, mein letztes Wort ist etwas, was wir an der Küche haben. Das mittelmäßig groß. <lacht> das, das, das bedeutet gut nicht. Das ist ein Bannerraum, mit stärker hützt. Bei mir, bei mir daheim, bis zu 250 Grad Celsius oder 480 Grad Fahrenheit. Uh, wir benutzen den Objet für zu backen, für zu broten oder auch für zu grillen. Meistens kann ich den elektrisch oder mit Gas hützen. An der Zeit haben die Leute äh, Holz benutzt oder Kohlen oder auch Briketten. Und da haben wir noch Essen eben. Am typisch Essen als Brot, ein Tart, ein Kuch, äh, oder ob es mit Salz ist, dann eben äh, Bro Brot oder Pulle. Nobby, meinst du, hörst du das Wort oder was du das mit sicher? Was meinst du? Ich glaube, ich bin ziemlich sicher, was es ist. Okay, hörst du so etwas daheim? Bitte? Hörst du den Objet daheim? Ja. Okay. <lacht> okay, Und du, Ricard? Ja, nee, so, so, nur wie so, wann ich glaube, ich glaube, ich glaub, die meisten haben das zu Hause. Ja, wahrscheinlich. An Amerika, an halt... Europa, ja. Ja. Ich kann mich da auch wollen anschließen. Ich kann wollen sagen, ich hoffe, jeder hat so etwas daheim. Oh, wie wird hoffen? Äh, ich weiß es nicht. Es ist so <lacht> ein Alltags, äh, ein Alltagsobjekt dass man das quasi nicht nicht daheim kann haben. <lacht> ja. <lacht> okay, das heißt, Ricard, du weißt, was den Objekt ist. Ja. Okay, tipptopp. Und du, Marlene? Ja, aber ich bin mir relativ sicher. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, um sicher zu gehen, kann man das aufklappen oder aufschieben in einer Art? Ja, das muss ich, genau, das muss ich, den Objekt hat ein klein Dier, ein Dierchen, und das möchte ich dann ab, genau. Okay, jetzt bin ich ja. mir sicher. <lacht> genau, genau, ja. Das könnte eben etwas dran. Mhm. Genau. Maja, dann, okay, super. Dann weißt du, das wird an Schweizer Daus, wann ich glaube. Backofen. Mhm. Backofen. Ofen oder Backrohr. Okay, tipptopp. Tip top. Ob Plätze bei euch? Schäfchen. Schäfchen. Ein Schäfchen, zwei Schäfchen. Immer mit Diminutiv. Und ähm, wir haben noch eine Expression am Lützebäuerchen für Frauen. Und wir sagen, hat, hat heute der Pulli am Schäfchen? Was bedeutet das? Hat heute der Pulli am Schäfchen? Es kann zwei Sachen bedeuten. Okay, okay, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, also, ich glaube, also bei uns kann sie entweder sie hat ein Pulli im Ofen, im Bachofen, Tipp, ja. oder sie hat ein Pulli im Ofen, im Sinne <lacht> ist schwanger. Genau. Aber wir würden das auf Schweizerdeutsch nicht unbedingt so sagen. Es wäre sehr, hm, es tönt fast ein bisschen abwertend. Ah, okay, 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 okay. Genau. Das ist das nicht freundlich vielleicht, oder? Genau, genau. Mhm. Abwertend, nicht so freundlich. Okay, okay. Ja. <lacht> Marlene, Sie sind da doch an Österreich? 
Ich, ich kenne den Ausdruck, Braten in der Röhre haben, <lacht> <lacht> aber den kenne ich nur aus Büchern und den habe ich noch nie irgendwem sagen gehört und ähm, es klingt auch nicht besonders nett für meine nee, Ohren. Nee, das also. stimmt. Das stimmt, du hast recht, ja. Und du, Nobby? Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland sagt, aber ich habe dann sofort oder bald verstanden, was du gemeinst hast. Und deswegen habe ich es irgendwo gehört. Okay. Aber ich weiß nicht, woher ich das wusste. Okay. Um, ob Englisch vielleicht? Bun in the oven, sagt man, glaube ich. Genau. Ah, genau. Sag es nochmal. Bun in the oven. Ja, genau, das ist es. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Aber das ist... Das das ist mehr britisch. Das ist also kein amerikanisches Englisch. Okay. Glaube ich. Denn a bun, um, das ist like a hamburger bun, aber sonst, <lacht> sonst benutzt ah. man... Okay, okay, ja. Mhm. Ja, Großbritannien, also bun, a brechen. Ja, nee, das ist... Also ich meine, okay. hamburger bun sagt man, aber sonst sagt man a roll <lacht> or a bread roll. Mhm, mhm, mhm. Okay. Ah, Wieso dir ein Brötchen an ihrer Varietät? Ach, da gibt es, ähm, es gibt weg. An ihrer Varietät. Ähm, wir sagen also Brötchen. Aber es, okay. gibt auch, es gibt auch weg, weg, Semmel. Ähm, ja, also okay. in, Frankfurt, in Frankfurt sagen wir äh, äh, Brötchen. Okay, okay, tipptopp. Aber Marlene, wie seht ihr bei ihr dann Brötchen? Es kommt auf die Sorte drauf an. Also es ist generell Semmel, aber es gibt für, für manche, was vielleicht nicht rund ist oder ein bisschen eckiger, dann sagt man vielleicht Weckerl und ja. Okay, also denkt von der Frau Move dann. Ja, auch. Aber bei dir, Ricard, in der Schweiz oder bei dir zu Luzern? Bei uns ist es eigentlich auch, oder ich persönlich, ich sage Brötli. Aber wir haben zwei verschiedene Begriffe, die gleichgestellt sind mit einem Brötli. Und zwar wäre das eine Weckli oder Mutschli. Okay, das kann ich nicht auf Plötzebäusch so sagen. Okay. Da das. <lacht> okay. <lacht> da das, das du noch. Da das für den Abrechi. Ja. Okay. 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 <lacht> Verstanden. <lacht> okay, tipptopp. An, an dem Sinne dann, wir sind noch fertig, Norbert. Norbert, komm lo. Great, okay. So, it seems like you managed to communicate freely using just German and Luxembourgish. So, I'm curious how did part two compare to part one, because we changed the format a little bit. So, did it make it easier? Like, do you feel like you got a better feel of the language now? Uh, Marlene, for example, like what mm, do you think? I think it was a little bit easier because when you, when he was just speaking, it's casually like this. It's a little bit easier to get the context, I think. And so it was a bit easier to follow and trying to understand every single word, which when in a conversation, you don't always need to. Mm. And of course, if it's like a keyword that you don't understand, then you're in trouble, as we have seen. <laughs> But um, for the most part, um, conversations are a little bit easier than trying to guess what an entire sentence means. Yeah, that's right. And Ricard? I'm amazed by how much I understood from Cedric when he was speaking in the first part and as well in the second part. And... Uh, Yeah, I mean, I can't wait to go to Luxembourg <laughs> and uh, yeah, show off my <laughs> and my skills at, at understanding Luxembourgish. So yeah, it was cool. It was amazing. Good. Great. And Nobby? I thought that for part one, without actually seeing the written text, I would have been in trouble. For part two, I did not need a written text. Um, and I think it's because of what Malena Ricard said because it was more casual. You didn't have to understand every single word. You could pick out phrases and mm -hmm. important clues. Mm -hmm. And also, I suppose you were building up knowledge. Once you had a good idea, your mind was already zooming in on the correct words, you know, as opposed to what are we now talking about, you know? Yes. Hey there, it's Norbert here. Thanks for watching this video. There are more videos coming. However, editing takes quite a bit of time, so if you can't wait, 
now you have an option of becoming a channel member. The channel members now have access to unedited clips of videos that we've already recorded and that are due to be published at some point this winter. So if you would like to have a sneak peek at what I'm currently working at and support the channel at the same time, please check it out. Thank you again and I will see you in the next video. Bye.